Пані Юлії, ви нам колись розповідали, що дуже сильно сумуєте за рубіжним. За чим саме найбільше зараз тужиться? Ну, зараз, напевно, за домом. Бо я знаю, що він розруйнований, але дуже хочеться повернутися, почати відбудовувати і відбудувати школу. Бо я працювала вчителем, у нас була гарна, чудова Давай. школа, її дуже всі любили. І ось ці два об'єкти, мені кажеться, що треба ну, для мене майже рівнозначні. Як школа, так і свій дім. Дякую людям, які мене прихистили у Львові, дали це житло, помешкання. Ми тут майже рік вже живемо. Ось, все добре, мені все ну, гарно, гарні люди, але я все-таки хочу повернутися з родиною додому. Ну, те все, що в мене залишилось, це ключі від школи. Мене від а це ключі дому. від школи? Ну так, в мене від спортзала. Там. Я ну, класним керівником була, від класної кімнати. Ну, то есть, ну, тут навіть, о, так як це ж ключі вчителя фізкультури, то вони ну, навіть зі свищиком. А, то ви викладали ви фізкультуру? Да, я вчитель фізкультури. Тому, ну, на жаль, це все, що в нас залишилося на даний момент. Ви розказували, що минулого. з сусідами ви дуже гарно жили і гарні вечори проводили. Так, ми не втратили з сусідами спілкування. Ось ми, ну, був Великдень, і ми обсуждали, хто що готує на Великдень. Ну, згадували, як ми у дворі прибирали, разом мили вікна, бо в мене вже, ну, такі були сусіди пенсійного віку. І тому стати там на драбину чи помити вікна вже ну, не завжди були сили. Тому, так як я була молодіша, всіх у дворі, ну, я дійсно допомагала. Ми прибирали там, біля будинку, е білили дерева. Ну, потім, коли я приходила з церкви, е я всім носила паски святити, потім роздавала. Ну, от, е Ну, сусіди теж там, чи цукерками для Миколи, там, чи ми дуже красиво яйця фарбували, розписували, то мінялися писанками, крашенками. Ось. Ну, а туди ближли. О, ближче до обіду ми те робили такий стіл і пригощали один одного. В дворі? Так. Ну, я ж кажу, у мене невеличкий дім на 12 квартир, але ну, ми так, я там з народження жила, і всі там з народження були, і тому вони мені вже були, як близькі, рідні люди. Ну, ну, гарно, що ви досі тримаєте той зв'язок. Це по телефону чи як? Так, більше по телефону, але вже і я їздила, вони тут недалечко, в Тернопільській області, Галич. Тобто я до них всі їздила. поїжджали теж? Так, так. Ніхто там Мене не залишився? Майже ніхто не залишився там. Mm -hmm. От, не друзів, не знайомих, всі вчителі наші виїхали, ну, зі школи у нас там нікого не залишилося. Ось, і я їздила, і вони до мене приїжджали, а з одними сусідами я більш, звісно, телефоном, але дякую, є відеозв'язок, вайбер, вони теж навчилися ним користуватися. І коли нам дуже-дуже сумно, ми навіть через відеозв'язок зізвонюємося і спілкуємося. Мама, я поїду. Панюль, а як вам вдалося виїхати? У вас було досить багато, був і Микола, який, напевно, на візочку був, і так, мама, яка я тоді не важко ходила, ходила. Так. і донька. Дійсно, ми ну, почнемо з того, що ми пережили 14-й рік там. Ми не виїжджали в 14-му році, і ми Ну, так вийшло, що ми дотягли до останнього, бо ми сподівалися, що прийдуть наші хлопці. Тим паче, що ми їм допомагали, ми знали, що вони є на околицях нашого міста. І ми до останнього були в місті, ну, чекали, що наші прийдуть. Ну, трошки треба почекати, вони прийдуть, звільнять, ну, і почнемо нормальне життя, ну, там, відбудовувати. Бо на той час ще будинок був. Ось, і ми майже 10 днів були в підвалі. Сідаємо. Сідаємо, тихенько, Миколка. От. Але коли вже почалися обстріли круглосуточно, вже не було навіть можливості лишній раз ходити по воду або зібрати якісь дрова, щоб розпалити вогнище, щоб приготувати їжі, і у мами від сирості і від холода ще більше почали гнити ноги, бо в неї цукровий діабет. Може, ну тоді вже зрозуміли. Полку, а потім ви дорозказуєте. Добре. Софа, а вже Коля надавався інтерв'ю. 
Тобто ви вже говорите про початок 22-му році, початок війни. Так, ну, угу. то есть у нас з 4 березня почали обстріли міста. От, до 7 березня ми ще по черзі ходили до школи, чергували, бо у нас там було сховище, і люди, понятно, прийшли до сховища, і ми там допомагали там вода питна, або якісь стільці дати, ну, або просто, щоб в школі був порядок, ми ходили по черзі, але вже з 7 березня були такі важкі обстріли, і вже починалися ну, такі сильні бойові дії, то після 7 березня я вже до школи не ходила, але я ж кажу, ми залишалися в місті, ми були впевнені, що наші хлопці ось-ось, ну, і все від, відгонять, і буде, ну, як в 14-му, тобто почнемо будувати, відбудовувати мирне життя, яке в нас було. Ось, але, ну, я ж кажу, ті обставини, які склалися, що е, холодно в той місяць було мінус 19 ночі, ну, я ж кажу, плюс мамині ноги стали хуже і хуже. Е, я розуміла, що і Миколки треба, ну, більш спокійніша і старша дочка, ну, вона ходила завжди в ушанки, вона каже, так не слышно, як стріляють сильно, ну, навіть в підвалі. Ось, плюс тварина, я розуміла, ну, якщо нам там ми могли ну, розраховувати на їжу, то ну, треба ще собаку годувати, це ну, не викинеш, що є. Ну і ці всі фактори, плюс у нас довго не було зв'язку, і коли чисто случайно ми спіймали інтернет, Понятно, що ми побачили, скільки людей нам дзвонить, скільки нас шукають, але ми не могли нікому все одно не перезвонити, не сказати. І одного разу ми йшли по воду, ну, це недалеко, це 200 метрів, але це кожного разу така, добіжиш поки, набрав, не набрав, обстріли, ховаєшся, біжиш назад. От. До мене дозвонилася рідна сестра, вона була в Креміні, живе, ну, жила на той момент. І вона каже, що ви там робите, ви розумієте, що ну, ми ж теж сидимо, чекаємо, ну, що ви сидите. Я кажу, Наташа, мама не ходить, ну, Коля на коляски, собака, в будинку ми не живемо, ми живемо в погрібі, бо зруйнований повністю будинок, ну, ну всередину залетіло, ну, всі меблі, все ну, зруйновано, ну, ми в погрібі живемо. І кажу, ну, я не знаю, як звернутися, до кого. Ну, бо понятно, що телевізорів немає, якісь інтернет-сайти, кому ти дозвониш, якщо немає ну, не зв'язку, не інтернету, нічого. Тобто ніде взяти. А я розуміла, що йти з мамою кудись ну, це нереально. От, і з колі на візочку, бо дерева повалені, будівлі розруйновані, ну, везде цей кирпіч. Этот. І тоді ми почали шукати когось, хто б нам допоміг. І хлопець, один волонтер, мені перенабрав, ми вже ходили на ту точку, де ловив інтернет. От, він набрав і сказав, завтра о 8 годині я буду вас чекати, але треба було через все це. Ну, ніхто не зрозумів, чому там залишилися люди. Бо це була якраз лінія вогню, і вже думали, що там нікого нема. Але навпаки, там школа була, там люди були внизу в підвалі, там частний сектор, всі теж майже люди залишилися. Ось. Скільки і... в школі було людей? Ну, більше ста. Більше ста людей, сімей, які теж ну, зруйнованих етих, пішли куди-небудь. Бо далі не можна було йти, бо ну, просто постійні обстріли були. От. Ви казали, що ваша вулиця і була останньою, та, де да, була? Так, українська територія, і тому ну, біля нас ну, метрів ну, 500, хай 600, там був воєнкомат і відділення поліції. Вони все час стріляли ну, постійно. Ось. А чим стріляли? Всім, починаючи з танків. Ми дійсно бачили фосфорні бомби, і касетні бомби. І смерчі, і гради, то есть, ну, це все рівно, це вже залп, 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 ну, такої швидкості, що ти питаєшся прочитати «Отче наш», і тільки встигаєш сказати «Отче наш», наступний зрив, ти питаєшся знову на день молитву, і ти, ну, знаєте, як рядок, взрив, рядок, взрив, ну, а пару днів було так, що по 12 годин підряд да, ми, ми навіть кришку ну, погріба не відкривали, тому що ну, ми боялися, що воно просто рухне на нас. Воно від, навіть 
від дребіжання ну, цього погреба, де ми ховалися, ну, було. Це був ваш погреб? Так. Ну, Це він нас... дуже глибокий, да. яка там Ні, була? не глибокий. Там з половиною метра, ну, то есть, і два на два, ну, це маленькі там ящики з картоплі у нас стояли, і такий один стілаж ну, з саленями, закриванням, варенням, ну, більш нічого. То не там було. була тільки ваша сім'я? Так, і рядом в погрібі в сусідньому був сусід з жінкою, йому 60, їй 50 років, от, і це у нас шість людей, ми там. І жили. А ну, їли що? Те, що консервували, чи, чи ще щось встигали десь знайти, ні, знайти? По-перше, ну, так як ми пережили 14-й рік, у нас були, коли почалися військові дії, понятно, що продукти почали скуплятися. От, плюс консервація. От, і так як я маю дачу, ну, була картопля своя, лук, морква, буряк, от, тому ну, продукти були, чого-чого ми не голодали. Да, ми там урізали, ми один раз на день їли, але ми розуміли, що е, ми так можемо ну, до місяця протягнути ну, на такому харчуванні. А де ви картоплю готували? Е, на вулиці, на вогнищі. Да, бо багато, ну, ні, ми не так робили. Ми вставали е, раненько, щоб сонце був везде пожар, і наш костер його не було так сильно видно. Ось, е, ми швиденько розпалювали в погрібі, все чистили, складали в кастрюлю і тільки підпалювали вогонь. І ставили кастрюлю, опять уходили в підвал, і ну, от воно табилося, варилося, як вже там. Собі само. Так. Да. Тобто ми не виходили, не перемішували, там, не додавали солі, а потім вже як воно звариться, ну скільки там, ти розумієш, десь там за годину все одно воно звариться. Да? От. Потім забирали, на дві частини ділили, сусіди собі, я собі, а потім вже в погрібі опять там, ну, смакові там соль додавали, перець, ну, як трапиться. Ми навіть хліб навчилися пекти, воду з мукою перемішували і столова ложка алії. От. І теж ми роздивляли в такі невеличкі ліпешечки, клали на суху сковородку і закривали кришкою. І через деякий час вилазиш, свого гриба достав. От. Ну, а по воду що... куди виходили? Що це була? Криниця якась? Ні, це не криниця, це у людей була колонка, яка вручну можна качати. Ось. І ми ходили туди, качали воду, але приходили ну, багатенько людей, ну, вони так бачать, що там ми йдемо, або рядом це школа була, звідтіля йдуть люди. І ми так старалися всі ну, згуртуватися, щоб швидше качати цей качок, щоб люди швидше набрали, і ми швидше розійшлися, ну, бо іноді так стріляли, що навіть біжиш з відро, воно раз від волною вибило в тебе відро води, і ти... Витрихнув ведро і пішов знову набирати воду. Ну, от. Тому... Тяжкий ти був. Тяжкий, ну і напевно я навіть ну, не думала, там, що там зі мною може статися, бо я розуміла, що від мене залежать люди, ну, мама і двоє дітей, і що мені треба вижити ну, любим способом. Ну, то есть, ми вже як. Та, напевно, до Львова доїхали, вже пройшло дня три-п'ять, я тільки тоді дозволила собі поплакати і перший раз поїла за весь час. За весь час дороги? А ми ще так сталося, я вроді зготувала, там декілька картоплин запекли, бо я зрозуміла, сусіди ще залишалися, що їм важливіші ці продукти, бо я ну, хочу виїхати. Ті так... старші залишились да. двоє? Так, да, вони потім через три дні теж виїхали. Ось. А, і я забула цей пакет з їжею там. Ну, вони почали обстріли. Я кажу, давайте вже підемо. Чи нас уб'ють, чи дойдемо. Ну, вже, коротше, ну, якось треба було ну, знаєте, зробити крок. Або вже рішатись на щось, або не рішатися. І ми, ну, нас тоді, напевно, Бог уберіг. Майже біля нас ніде нічого не взірвалося. І ми ці 400-300 метрів ми дійшли. І водій нас дійсно чекав. 
Ми, і він каже, боже, ви ще й собаку тягнете. Ми кажемо, ми не залишимо її. На жаль, мені прийшлося залишити, в мене ще дві кішки було. Ну, в мене такі кішки, вони могли і горобця спіймати, і мишу принести. Тому я так, ну, ми не думали, що це так затягнуто. Ми думаємо, ну, літо, вони виживуть, а там до осені все одно ж наші переможуть. Ми вас і не вернемося. Ну, хоча б забрати тварин там, ну. Але так вийшло, що ми поки, на жаль, не можемо поїхати. Як малий переживав це перебування в підвалі, то в тому погребі? Як, як йому так важко в таких нормальних, звичних умовах наших? Як він... Ну, було дві сторони цієї події. По-перше, спочатку він радів, бо завжди мама була. Так як я працюю, я ж ну, пішла на роботу, прийшла, він з бабусею залишався, а тут мама постійно. Тому, з одного боку, для нього це було, ну, скажімо, клас, мама завжди поруч. З іншого боку, так як він був завжди в підвалі, і одного дня щось таке було затишє, і тепленько на вулиці вже було, і ми вирішили достати одіяло, ну, знизу, щоб хоча б Вітрити. Ну, тобто винести, викинуть на дерева і спуститися саме в підвал. І я кажу, давайте Колю, ну, що, ну, так по-божески стріляють, якщо можна такий вираз примінити. От. А говорю, давайте достанемо Колю, ну, щоб хоч світло побачити. І ми поняли, що Коля відвик за деякий час від світла. Він почав вмружуватися, плакати. І, ну, напевно, це теж був один із тих, що я розуміла, що треба щось поміняти, треба ну, вибиратися звідти. Звісно, в нього дуже судорожна готовність піднялася. Мишці позатікали, бо все время в підвалі все одно сира, холодна, якби ми його не вдягали. Не этот. Так як дитина не проситься в туалет, я розуміла, що в мене закінчуються підгузки, і я їх точно ніде не візьму. Ну і, коротше, от ці всі такі мілкі фактори ну, сподвигнули для того, що ми почали думати, як виїхати. От, але е, я не буду так прям казати, що раді мені. Коли ми виїхали, почали, вони питають, а чого ви там залишились? Я говорю, та там людей, ну, повна школа. І це, е, ну, на пункті, де нас прийняли, ті, е, волонтери потім нас ж переправляли до залізничної вокзалу до Славянська. От, вони кажуть, як, там не повинно бути, там ж лінія вогню. Я кажу, ну, я знаю, що там лінія вогню. Ну, але люди там позалишалися, ну, я ж кажу, бо ми пережили 14-й рік, ми просто чекали, що прийдуть на діх наші хлопці, просто треба трошки потерпіти. Коли ви знаєте, що немає зв'язку, це така невідомість, ти не знаєш, що відбувається довкола і де вже росіяни насправді. Як це воно так бути? Як мама теж це переживала? Що мама взагалі говорила? Вона хотіла виїжджати? Ні, мама це було саме важче. Напевно, я себе більше, швидше вмовила, ніж маму. Вона сказала, ну їдьте, я тут посидю. Ну, чи ж трошки, потім ви ж повернетеся, куди я ж з ногами, ноги ж не ходять, як ти мене будеш тащити, Коля ж все одно хоч легше, ну там, ти його на руки побіжити, а я куди? І оце поки, ну, ми і просили, і, звісно, трошки сварилася з нею, що мама, ну, дотащимо ми тебе потихеньку, десь там присядемо, десь приляжемо, десь перечекаємо обстріли. Ну, я тебе не залишу, бо я розуміла, якщо я здорова людина, і то в мене там то рані, ну, такі невеличкі були поранення, і та, ну, то есть, ну, завали тебе тут в погрібі, що ти будеш робити? Вона навіть перші дні, коли ми перейшли ну, в підвал, вона взяла таку невеличку табуреточку, каже, ну, що ж, я два дні не пересижу на табуреточки, а потім, звісно, вже ми, кажу, мам, давай з нами лягай на підлогу, ну, все-таки хоч ноги витягнеш, полежиш, і так. Ну, тобто, важкенько, звичайно, було її во всьому там переобідіть, що… Який останній аргумент для неї був? Що я сказала, що я не хочу, щоб мої діти тут загинули. І вона така, ну, ладно. От. Ну, я просто кажу, мам, я розумію, ти там прожила життя, це твоя ну, домівка, етат, але ну, якщо у нас є, з'явився шанс, ну, коли вже хлопець позвонив, сказав, що так може вивезти, ну, типу, давайте домовлятися на який день, а я з нею розмовляю, вона каже, ні. Я говорю, мам, розумієш, мені треба сказати конкретну дату, щоб, ну, бо людина теж буде підставляти своє життя. 
От, і тоді ми з нею так поругалися, я сказала, я не хочу, щоб мої діти загинули. Кажу, представ, буде, ця територія буде не Україна, представ, мої діти будуть не в Україні. І для неї так це стало, напевно, таким переломним, ну, бо вона розуміла, що на чужині ще, напевно, не, ну, коли рідна земля стає чужиною. От, і вона така, ну, типа, ну, ми повернемося, я говорю, мама, однозначно повернемося, я не знаю, коли. Ну, ми повернемося. Ви тих 300 чи 400 метрів довго йшли, зважаючи на те, що вам так. було важко і сина нести, чи вести, так. і мама? Було важко тим, що ну, ти чуєш постріли. Ну, і постріли – це коли воно свистить, і ти по свисту вже розумієш, де воно приблизно впаде. І ти кожен раз прислухаєшся, плюс горілі будівлі, завалені дерева. Тобі треба, ми Соня коляску це переставляємо. Переставили коляску, допомагаємо бабушці перелізти чи переступити, чи десь це. Ну і так воно, ну, ми та більше ніж півгодини ми йшли у цю часть. Хоча, я ж кажу, дякувати Богу, біля нас нічого такого важкого не розірвалося. Не ета. Ну, ніяких таких не було. Коли ви вилізли з цього погребу і вже почали бачити місто, яке воно є зруйноване, зараз взагалі там 50% всього Та, ну, вже його більше. і немає, може і більше. То, я, яке воно? От і Армагеддон такий. Такі точно, ну, згорів ще. Ну, наш, коли ми уходили ну, в очах, в мене був цілий з криші, що будівля не згорівша. Ми вже в травні дізналися, що будівлю взірвали. То зовсім немає вашого будинку? Зовсім немає. В мене, ну, як я вже себе уговарю, що в мене є котлован для того, щоб почати будувати новий будинок. Вигорів ще, вигорів ще будівлі. Ну, це, знаєте, як і візді чорні язики, там, де повинні бути вікна. На, от, повалені, я ж кажу, дерева дуже багато, бо в мене багато дерев у місті, у нас хімічна промисловість і у нас багато пірамідальних тополей. Тобто це високі такі дерева і ось вони від взривів, вони повалені, будинки без криш, там де дитячі майданчики, там просто вирви. От, асфальт, який поклали майже за рік до цього, він виїз в ямах. Ти, ти не можеш, ну не то, що там про тротуар пройтися, ти навіть по проїжджій частині не можеш перейти, тому що вирва на вирві і торчать хвости цих ракет. Ну, і ти такий, не знаю, напевно, всі фільми, які там про війну чи про щось дивилася, згадувала зразу, щоб не на що не наступити, не на що не етат. Ну, Бо, мабуть, всі чувства так загострилися. Да, загострилися, і ти такий просто комок нервів, який хоче ну, рухатися вперед. Ну, ви все одно ще швидко виїхали. Ну, слава Богу, що ну, без втрат, без нічого. Да, так, і ну, можу сказати чесно, тільки один це сусід дуже пострадав, в нього полопалися ушні перепонки, ну, йому дали навіть інвалідність вже. Ну, а так всі виїхали ну, з такими мінімальними там, ну, порізи, якісь там синяки, там, ногу підвернули, але майже всі виїхали без таких важких поранень. А той сусід в нього від чого полопав? Е, він залишився ще. Этот, і вони ну, в частному дом пішли, ну, їх сусід запросив, каже, ну що ви тут в підвалі, в мене ще будівля не зруйнована. Тоті старенькі, про яких ви розказували, чи то інакше? Ні, ну то 60 що років, этот, uh-huh. і, этот, і вони пішли, і по їхньому дому почали стріляти, і ну, в нього тоді загинув хазяїн Віталік. І, этот, uh-huh. Ви чули, ну, про них писали, вони мали... Дім сімейного типу, їх більше десяти дітей, вони на Галич, ну, це в Галич, Галич да, город. На Галич, да. так. Угу. От, і вони там, і та Целухіна, Іра, це є чоловік Віталік, і його там розстріляли. Він почав тушити кришу будинку, і вони побачили 15 снарядів в цей будинок, на вчасний дом. Ну, і Гарі тоді в нього дуже постраждали. Йому слухові апарати виписали, але він майже не чує. Ну, це так, що прям, ну, совсем, що ми так, а так ми плюс-мінус, ми всі виїхали. Ну, але ви казали, у вас пішов. теж були якісь поранення, від чого? Осколки, просто ми по воду пішли і з чогось ну, розірвалося і трошки заділа. 
Дітей, ну, мами, не, нічого. Ні, не я їх майже не випускала з підвала, бо ну, ще коли ти бачиш, що на всю круди все горить, дим, чат і все інше, то есть, все одно в погрібі не так чутно, не взривів, не цієї копаті, не гарі. І я знала, що у мами ну, і серце, і все інше, я боялася, щоб її там не стало від побаченого. Ну, ми навіть у нас в сусідньому будинку, будинку батьки моєї куми жили, маму її вбила, ми навіть не казали, я вже тут сказала, що тіту Клаву вбила. Ну, просто ракета в квартиру залетіла і взорвалася. От, і ми її навіть не змогли поховати, просто так шифером накрили тоді і все. Не знаю, як зараз, ну, я думаю, поховали, але ну, тоді не було можливості навіть ну, якийсь час бути на вулиці, там, викопати яму чи щось приховати. Ну, і ми її просто шифером накрили тоді. Я читала, що окупаційні війська вже аж в серпні почали хоронити тих, кого вбили ще в квітні так, чи так. в травні. Ну, трупи тобто... просто лежали на вулиці. Бо ну, це був постійний обстріл. Тобто ти не, ну, даже, ну, може, якщо по-чоловічному, якби не стріляти, навіть незнайому людину там можна було викопати да? ну, і просто потім показати, де ти захоронив. А так ти не міг навіть ну, кудись вийти далі від стіни якоїсь, щоб тебе ну, не розстріляли. Тому ну, багато людей, от, як ви кажете, автобуси, навіть якщо хтось десь комусь передавав, дознавався, дойти туди було вже ну, нереально. Це просто ну, тільки на удачу можна було розраховувати. А взагалі десь на вулиці, якщо ви, наприклад, по ту воду йшли, ви могли зустріти росіян тих військових? Ні. Ви з ними контактували? Ні. Якось? Ні, я ж кажу, ми були на лінії вогню, тобто туди стріляли постійно. Угу. Ну і стріляли артилерія. Тобто це ще була наша територія? Да, і туди да. стріляли, і тобто тобто росіян тобто не було? Так, да, угу. стріляли угу. росіян, як ну, не було. А наших бачили? Так. Вони приїжджали на наше перехрестя, відпрацьовували і уїжджали, і тоді росіяни починали по цьому перехрестю. Ну, хоча ну, мені казалося, що вони ж військові, вони розуміють, що наші там не стоять. Угу. Ну, тобто, зачем бити в ту сточку, якщо там вже нічого, ну, явно там нема тих людей, які там відпрацювали. Але вони, ну, я думаю, з ожесточення це всього, ну, вони ну, безбожно, ми коли це виходили, і я повернулася, виходить, ми йшли ну, не в той бік, де на цьому перехресті відпрацьовували наші хлопці, то там було не те, що вирва, а мені казалося, що ну, от, до ґрунтових вод вони добили в ту точку. Ну, там було теж два будинки двоповерхових, як і мій, і там не було, там просто вже була площадка, навіть не те, що руїни, там якісь ями, там просто вже було ну, голе, чисте місце, тому що вони ну, били завжди в цей перехрестя. Ну, навіть хлопці, які наші приїжджали, ну, все одно ж поспілкувалися. От, вони його називали Сталінградським перехрестям, ну, тому що ну, відпрацьовували дуже сильно по тому участку. Ми, ми, діємося, ми що до наші останнього. Діти ну, ми вже, знаєте, як <гум> лежиш в погрібі, ти ж чуєш, відтуди стріляють, відтуди стріляють. Ми, ну, значить, з якогось боку, навіть не орієнтуючись де, ну, ми ж думали, що десь наші ж відповідають на постріли. Значить, наші ж десь недалеко, ну, треба почекати, вони трошки її прийдуть. Бо спочатку ми дуже допомагали, ну, коли на блокпостах можна було ще їздити. Ну, ми і їжу привозили, і речі привозили. Ну, і у нас в місті мануфактура насочна, ну, фабрика. Дуже вони допомагали. Ну, без, безкоштовно там приїжджаєш, тіпа, можна набрати нас кімнати, набирайте. Ну, вони розуміли, куди ми. Для наших військ. Да, ну, 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 багато людей, хто допомагали ну, тут таким просто неорганізовано, а дізнали, що там треба чи є тут. Але то не, в, не у лютому? Ну якраз це лютий, початок Як березня, да. ну, до 10-го ще було, 7-го мені прилетіло в гараж повністю, взірвало гараж, ну гараж не біля дому, гаражний кооператив і прильот був в гараж. Ну, кажу, що до 10 березня ми якось більше виходили, а потім з кожним днем все більше, більше, ну, обстрілів ми вже нікуди не їдемо. 
не виходило. Тільки, я ж кажу, з води збігати, набрати, сміття винести і все, і весь час. Поки не попали декілька разів в будівлю, і так як будинок у нас дерев'яний перекриття, і ми почали чути скрип. От, і ранком прилетіло, прям в, ну, майже воно вийшло через кімнату, пролетіло, і вся мебель то почала рушитися, і, так, і ми тоді пішли жити в підвал. А якщо порівнювати окупацію, це там кілька місяців у 2014-му, і от тепер що було? Військові говорять, що тепер значно війна має зовсім інше обличчя, значно жорстокіше так, і так далі. Звісно. А якщо з боку мешканця, звичайно, дивитися, що можна? Ну, в 2014 році у нас тільки на крайні міста було декілька будинок зруйновано або пошкоджено. Все місто, ну так, ми там були без електрики, без якихось там продуктів, бо не доставляли, було перекрито, але не було такого. Ми чули постріли, але це не були постріли по нашим домам. Mm-hmm. От, це були такі ну, перестрілки, там, по вулицям там, проїхались на машинах і все, тобто не було такого. Дійсно, ну, тобто не було стільки руйнувань. Це конкретно влітку 2014 року, коли була так, окупація? Так. А пізніше, від 2014-го там до, ну, до теперішніх о... часів, було якийсь час від часу десь? Якісь, Ні, щось, бо чути, моє було, місто, чи? воно 60 кілометрів від лінії розмежування. Так, ми чули, коли ну, там прям тяжкого орудія б'ють, але так, щоб прилітало до міста, і та такого не було. Тому місто повністю оговталося, відбудували ті будинки, ну, і лікарню там в кришу попали. Тоді її повністю відновили, і дороги відновили, де були пошкоджені, і місто ну, працювало, розвивалося. Якщо тепер говорити про цей 22-й рік, ви дізналися, коли ви взагалі дізналися про те, що мер тодішній, там, Втік, чи, чи потім співпрацював ми, ми з Ми навіть ну, навіть не сумнівалися в його вчинку, От, тому що ну, він ну, якось завжди не скривав своєї позиції. От, ну, напевне, коли по перші дні да, там проблеми з провізією, проблеми з аптеками, і це нічого в місті не вирішувалося, то есть, все опять, ну, лягло на плечі волонтерів або людей, там, які могли договоритися, у кого машини там, привезти, довести, бо з Дніпропетровська, з Харкова до нас довозили. Ось. Ну, і коли що то почали, то есть, ну, хто в місті, до кого звернутися, і зрозуміло, що ні до кого звертатися, бо нема. Тут е, така була інформація свого часу, що Сергій е, Хортів, та, він, е, якось зараз знайду, він, тобто він здавав про українських людей, ви це знали чи ні? Так, ми знали, Реально, що є списки, да. і я боялися, знаю, що це місто боялися. трохи досить велике, я просто... про... Ні, це маленьке місто, ну, Васильівський не район 5... більше, ніж моє так, місто. Але не 5, не 6, не 7 тисяч, де один одного ну, може десь знати, колись, а 60? Ну так, да, 40-60 тисяч. Тобто всі він все одно не знає, напевно. Ну, про українські були хто? Це педагоги. Ну, це вихователі, це ну, культурні діячі, люди, ну, понятно, ну, які Тобто якась загроза таки була, щоб да, він Я про ці списки докупати. вже дізналася, коли я виїхала сюди, ага. коли я, ну, теж і мене ж, понятно, розшукували, і я розшукала, вони кажуть, а як ти вижила, ти була, ну, не можу там сказати, в перших рядах, але ти була в цих списках. Ага. А я кажу, я не знаю, я сиділа в підвалі, ніхто не про мене не знав, не я ну, не знала цієї інформації, але потім ми да, дійсно дізналися. Що... А як ви думаєте, чому ви були в, в тих списках? За що? Ви щось робили як активіст, організовували ну, якісь акції, чи щось таке було у вас? Чи ні? Ну, по-перше, в школі у нас було патріотичне виховання, і він як мер, він завжди був присутній mm-hmm. на всіх цих відкриттях, закриттях, на нагородженні. От, наш, наше місто, всі школи майже приймали така є національна патріотична ігра, Сокіл джури, 
Ну, вона везде, ми там приймали участь. І у нас в місті дуже патріотичним вихованням займався Центр туризму і краєзнавства. І я там читала часи, кружок вела, ну, і вони завжди були налаштовані, ми робили різні флешмоби. Ми в 2014 році зробили таку велику акцію ну, для мого міста, ми е, робили рушники єднання. От, Олена Хмельницька була методист, і вона це започаткувала. Ось. Смис був такий, що ми просили всіх людей, ну, знайомих з різних регіонів, надіслати нам рушники. Вишивання. Вишивання. Це не було там, автентичні, або ми просто хотіли зібрати. У нас більше 200 рушників, але, на жаль, зараз вони майже, ми думаємо, всі знищені. Ось. І наші діти, які патріотично Налаштовані, вони йшли через все місце цими рушниками, ну і моя Софія <хи> також. От. І він мовчав на такі акції? Так, да, він там казав, да, добре, молодь, там, ну, це було привісно, ну, коли ти знаєш, що людина думає насправді. На У нього така була фраза. Що мер здавав про росі... російським окупантам місцевого активіста, ви може чули це. І цитата: це наш знаменитий провокатор міський. У 2014 році вони кримчан смажили на шашлики. Оце точно такий же, і я не боюся тепер це сказати. Що ви взагалі про такі речі думаєте, що смажили на шашлики? Ну для, для якої аудиторії це говориться? Я не знаю, ну як я можу за хвору людину, яка не поважає, напевно, даже саму себе. Ну, я можу, як мешканець цього міста, сказати. Я, я не знаю, я думаю, що, дай Бог, ми повернемось додому, і він не втече, або наші служби його знайдуть. І мені б теж хотілося, щоб за кожну фразу, за кожний вислів він відповів і послухати його. Тому що, ну, я не знаю, як можна прокоментувати людину, яка... Не знаю, неадекватно для мене. Тому я не знаю, що вам сказати. Добре. А звідки у вас таке патріотичне виховання? Звідки у вас така гарна українська мова? Ну, по-перше, я викладаю в українській школі. І у нас всі вчителі спілкуються тільки українською мовою. Так, в домі, там, за пределами школи ми спілкуємося ну, російською мовою. Ну, я не буду казати, що я прям... Але на роботі це... Моя мова – це моя держава, ну, і завжди, не знаю, батьки якось, ну, це моя держава, це моя любов. А ще з 2004 року е, я пластунка, і тому всі заходи пластові, вони на, влаштовані на те, щоб любити свою державу, любити свою країну, любити свою історію, свою націю. І коли в мене з'явилася дочка, то, понятно, я була виховником в пластових таборах, а Софійка завжди була зі мною, і це, ну, знаєте, якось ну, стало невід'ємною частиною. І ми ніколи ну, не вважали себе іншою нацією, ніж українською. Так, ми любимо більше, звісно, свої степи, свій сіверський Донець, своїх жайваранків, не знаю, кавиль, бузок свій. Але це ж теж Україна, це ж Східна Україна. Ну, бо кавиль – така трава, ну, що вона тільки у нас росте, шовкова, м'яка. Ну, і коли влітку ти гуляєш по своєму степу, то цей запах рознатрав'я, спів жайваранка в синьому небі. Ну, ти не, ну, не знаю, це твоє, це рідне, і ти не хочеш це нікому віддавати. А от традиція паску пекти і так далі, це мама передала? А, ні, в мене пізніше? бабусі пекли. Мама в мене такий, як сказати, любитель роботи. Вона все життя проходила на свій комбінат, вона там пропрацювала. А бабусь у нас в селі була піч. З духовкою, і ось перед Великднем у мене дві бабусі було, ну вони рідні сестри були. 
Ось, і вони випікали, і у нас паски, ну, пекли не маленькими, а такими, ну, великими-великими, але їх не покривали глазур'ю. І от бабушка на печі, ми приїжджаємо перед паскою, беремо, ну, Батьки, да, там, это, привозим его домой, и это уже была такая традиция, мама взбивала э, белок, Белки. да, и нам позволяли ну, мастить паски, кому как хочется, из боков, из верху, ну, и точно так же э, в шелухе лука, цибули mm -hmm. фарбувати. Ну, яйця у нас так, не було ми? так крашенок, так дряпанок. От. Потім, понятно, що з віком ну, став підростати більше. Там, этот, плюс, я ж кажу, у мене батьки багато мандрували і нас з собою брали завжди. От. І ми, ну, і ти ж дивишся, там, там так робиться, там так робиться, приїжджаєш. Ну, ми, наприклад, до цього на Різдво готували ну, років 10 назад з рису кутю. То есть рис, цукати, ну, таке все. Uh -huh. А потім я тут була, ми водили дітей на Гаверло на Новий рік. Ну, і понятно, що залишалося до Різдва, щоб було. І нас пригостили е, кутюю з пшениці. І я з того часу почала ну, робити кутю з пшениці, як, ну, це більше така ваша частина робить так, кутю з пшениці. То коли ви були на Гаверлі? Тепер, у цього Нового року? А, ні, це Колись було ще, да, в 99-му році. Ага. Ну, бо я ж говорю, я займалася туризмом, от, і ми майже на всі канікули ми провозили дітей або до Криму, щоб показати їм, яка ну, країна, що можна щось подивитися. То ми на весняні канікули завжди везли до Криму, бо там вже тепло в весні. Mm -hmm. А зимою ми приїжджали сюди на Казмєщик, щоб піднятися на Гаверлу, ну, показати. Ну, якось, не знаю, ну, завжди, що... а літом ми на байдарках спускалися по Сіверському Денцю, ну, щоб не знаю, і сам завжди це любив, і дітей якось привчав, що... Це конкретно ну, пластунів, чи ні? Ні, це Клас. школьні діти, звичайні, mm -hmm. просто. І що, батьки не боялися відпустити їх сюди? На Західну Україну, mm -hmm. до Бандерівців? <рес> Мені кажеться, тоді не стояло таке питання про Бандерівців. Я думаю, це питання ось піднялося 2014 року. Мені кажеться, до цього якось... Ну, поїхали до Львова, поїхали туди, ну... Не знаю, може, тому що маленьке місто і нас знали. Ну, Вам і, довіряли. Да, як викладачам довіряли, як руководителю кружка довіряли. І тому ну, не було такого. Ну, а коли ти довіряєш вихователю, то ти спокійно відпускаєш дитину. Ми навіть, ну, Софія сюди приїжджала вже після 2014 року. У вас є таке місто Долина. Угу. І декілька років підряд вони приїжджали там тиждень, півтора і жили в сім'ях, щоб набратися у цих традицій. Їх, ну, ми на, вони на Різдво їздили або на Пасху. Да. Але, на жаль, не одні не батьки не дозволили відпустити до нас на Східну Україну. То мені іноді кажуть, що у нас більше боїтися, ніж ми у вас. А то в якому році? Після 14-го, 15-16 рік. Хм. От. Ми навіть, коли пластові табори проводили, ми казали, що у нас безпечно, ну, то есть, ну, тільки от до Харківської області і все, то есть, далі. Ну, зараз... Що ти обстрілів боялися, не знали, де насправді та лінія. Так, ну, бо сюди ми їздимо більшу частину, бо е, історично ну, тут більше церков, більше якихось пам'ятників, е, ну, там, гори, у нас нема такого. А до нас ну, більше заводи, фабрики, тому, скажімо так, туристично схід майже не розвинений. Угу. Хіба ну, до моря хочуть? Да, ну угу. там до моря, угу. Харків. Ну, Вся наша Україна дуже крута. Да, ну, мені ні кусочка, ні шматочка ми їм не віддамо. Да. Нам треба всю Україну назад. Так. Ну, і всі гори, і степи, і море, і все нам треба. Ну і тепер у нас буде дійсно одна мова суржик називатися. Бо ми просто, ми з сусідкою якраз про це розмовляли, вона каже, Юля, я вивчила такі слова тут нові, приїду, як у дворі будемо, я вас всіх навчу. Я кажу, тітя Стеня, я теж, як приїду зі Львова, кажу, я вас теж новим словам навчу. Ну і тому ми, ну, Які так збираємо. Які нові слова Ну, мені, мені, наприклад, ну, таке слово, я як приїхала на весні тоді, ну, була одна тільки курточка в мене, і так. Він каже, та нічого, ну, типу, ти, головне, бальоньовий плащ знайди. Я довго не могла зрозуміти, що значить бальоньовий плащ. Потім я поняла, що це бальоньовий плащ. Це зась. Угу. 
Jo, nic, nic mm. nemá. No, to se zvláště víš, tak je to. nic je tež taká, že? No, u nás nemá tam být. I když vy vyjíždíte, či bylo pytání pro vás, kde vyjíždíte sami? Či vy думали v Ukrajinu na záchyt, či kde dále pojíždíte, prostě vyšlo tak, že tu zapomněli? Ne, za kordon já jednoznačně nerozhledala i zaraz nerozhledaju, bo já... Я не тікаю, я тимчасово перемістилась по своїй державі. Ну, і це було принципово і для мами, і для доньки, і для мене. Я не хочу виїжджати з території України. Це по-перше. По-друге, був евакуаційний поїзд, і ти не сильно міг керувати. Скажімо так, ми сіли на першій станції і вийшли, де сказали все, поїзд зупинився. От. То де ви вийшли? У Львові. Сразу ну, тобто він да, був, їхав до Львова. Uh -huh. Тому сказати, що я прям обирала Львів, я не можу сказати сюди, просто доїхав тоді в окуційний побіт. Ну, можна було що десь в Закарпатті, далі ще? Uh -huh. uh, ні, я кажу, поки ми їхали, ми зарядили телефони. Понятно, що телефони почали розриватися. Ми почали писати в інтернеті, бо ми не могли всім перезвонити, сказати, що ми живі. Бо дійсно, коли обірвався зв'язок, що виходить після 7 березня, і ми вже тільки майже там 28 чи 26 вийшли на зв'язок. Ну, тобто дуже багато людей, знайомих, рідних переживали, ну, що з нами, де, і ми, ми просто не могли повідомити іншим варіантам. І коли ми почали, я поняла, що треба написати в інтернет, що більшість людей ну, все одно переглядають на той час всі ці ети. Ми написали, що ми живі, От. і я просила, ну, коли вже, тіпа, чим можна допомогти, може тобі гроші скинуть. Я кажу, я не знаю, я просто їду в якомусь потязі, я не знаю, не куди я їду, не коли я доїду, ну, коротше, ну, воно так трошки вже Ну, всі тобі смикають, а ти не можеш собі відповісти, не то, що комусь роз'яснити, що ти, де ти. Ну, і почали питати, чим можна допомогти, і я просила, кажу, мені житло, але не тому, що я примхлива, а тому, що я розуміла, що мені, мамі треба якийсь создати комфорт. Коля від всіх цих зривів, все остальне, він по ночам дуже кричав. І я розуміла, що не общежиття, не це, я просто буду ну, ще мордувати інших людей десь своїми рідними. І тому я просилася, що, будь ласка, хоч там на тиждень, на декілька днів, але дайте мені, ну, допоможіть знайти житло, щоб нікого не було. Угу. Ну, тобто мені було байдуже. Я согласилася на інший підвал, аби, ну, щоб самим, щоб просто відійти від цього всього. Ось. І тоді ми майже вже під'їжджали до Львову. І мені перезвонила дівчинка, теж пластунка, каже, Юля, там знайомі знайомих у Львові можуть ну, надати, тільки на четвертому поверсі нема ні ліфта, нічого. І сказала, мені взагалі, ну, на даний момент це найменша проблема, ну, яка може на той час бути. І нас хлопчик пластун зустрів, сюди привіз, ми піднялися. Ну і все, і тут я і залишилась, ми запиталися, вона каже, ну так, живіть, ну, тобто, без всяких цих, і, ну, я знаю, є такий вислів, від добра добра не шукають, ну, і тому ми так тут і зупинилися. Звісно, дякую велике сусідам, бо Коля, ну, ми майже два місяці, кожну ніч, як тільки пів першої, з пів першої до четвертої, він кричить, плаче. Ну, ми навіть звернулися до лікарів і заспокійли, і снодійне покамістю він, ну, для нього там не було так видно, як після всього цього, ну, ми виходили з цього, ну, ну, мама була, я ж кажу, після всіх тих, ми дві операції, їй теж треба було майже все рівно лежати, міняти пов'язки. Її пов ще тут оперували? Так. так. А що є? Чистили від цукрового неї полопалися ноги, підошва, і почалися гниття. І її чистили декілька разів, і це вимивали, зрізали всі ці ці. Ну, ми навіть ну, до останнього в неї вже й піджили ноги, і та потім случився інсульт. І, на жаль, мама не стала. Але ми ну, не поховали, ми її кремірували, бо ми вирішили, що ми все одно хочемо повертатися додому, щоб тут її не залишати. Щоб поховати біля родини. Щоб там поховати родини. Біля, да, її чоловік, ну, мій тато, там мами, бабушки. Ну, і ми вирішили, що мама поїде з нами додому.
Вона так хотіла? Чи ви так собі чували? Ні, вона однозначно пнула. По-перше, це сталося, в неї стався інсульт, вона перестала розмовляти і майже була в безсвідомості. Тому, але я знаю, що вона явно не хотіла, щоб ми її тут саму залишили. Вона не хотіла їхати сильно сюди, а ну, залишити. І тому ми ну, вирішили, що не знаємо, коли ми доберемося. Але ну, чи будемо там жити, буде щось відбудовуватися, теж ну, не зрозуміло. Ми сподіваємося, що встановлять місто, встановлять заводи, школи, але по-різному ж може статися. Ну, от, але поховати хочемо там маму. Так що якось так. І як ви собі знайшли роботу дуже швидко? Чому джерело? Чому? Чи не дуже швидко? Чому я взагалі почала шукати? Ну, ви розумієте, ми приїхали явно на 24 лютого. Ми приїхали вже майже 1 квітня, пішли шукати. Ну, багато ми, і нам сказали, і дівчина, яка нас тут прийняла, вона сказала, що є, ну, можна піти до Копірніка 17, отримати там гуманітарну допомогу. Але ну, це не дуже близько від мене. Ми з Софійкою зранку встали. По-перше, ми не знали, як туди добратися. Ну, поки ми там на трамваях, поки Google карти зарієнтувалися, ми приїхали, ми були вже 500 якісь, а нам ну, хлопець на вході сказав, що ну, в день там 150-170 пакетів дають і все, тому не витрачайте навіть час, йдіть звідси ляну. Не создавайте кількість Пакети людей. – це харчування? – Так. Угу. От, ми на другий день, а ну ще комендантська година, раніше нічим не доберешся. Я розуміла, що ми непонятно в що, навіть на дорогу витрачаємо зараз гроші, яких і так немає, бо ну, ти виїхав з чим, не з чим. От. І один день, я кажу, Соня, пішли серед ночі, ми потихеньку вже знаємо приблизно, куди йти. Ну, зупина поліція, ну, зупина поліція, ну, скажемо, що йдемо на гуманітарний штаб, ну, що вже робити? От, і ми з третьої спроби, ми прийшли, і то було вже 105 і 104. От, і коли я отримала 400 грам макарон, овсянки і 6 пакетиків чая, я стала і я розуміла, що, ну, я не можу дозволити. Ну, здорова жінка з руками, з ногами, з освітою. Тобто, надо як, ну, тобто, щось зробити не так. Значить, я щось роблю не так, що я не можу. Так, мені допомогли тоді, ну, я ж кажу, дуже мені тримала іменно пласт. Вони мені там через тиждень привезли сюди продуктів, средства гігієни, колі підгузки знайшли. Ну, тобто на перший час я була, але я розуміла, що я не можу сидіти у когось на шиї, мені треба вирішувати. І ми спершу почали шукати в інтернеті роботу. Ми на нову пошту звернулися, там треба було кур'єр розносити посилки до 5 кг. От, ми туди зібралися з Софією йти працювати, а потім мені подзвонила дівчина і каже, Юль, в тебе ж педагогічна освіта? Я кажу, так. Вона каже, там в джерелі шукають асистента, вихователя. Типа, не хочеш піти на півставки? Ну, вроді, це ж твоя педагогіка. Я кажу, хочу. І от так от я... Просто прийшла, хоча мені в джерелі там сказали, та ви придивіться, може ви будете, зможете з такими дітьми працювати, може ні. Я кажу, у мене своя така дитина, тому я думаю, що з іншими дітьми в мене теж складеться. І отак от я з травня місяця працюю в джерелі, а потім, ну, коли я сказала, що в мене своя дитина, і Миколку я туди став ходити відвідувати джерело і Миколка. Тому так ми Ну, склалося, що я спочатку була асистентом, а потім перейшла на вихователя працювати. А ти вже вихователь? Так, я вихователь, ну і можу сказати, що ну, коли людина хоче, я ніколи не розумію фрази, коли кажуть «нема роботи». Є робота, яку ти не хочеш виконувати, або малооплачуваємо. Тоді я розумію, але завжди є робота, Якщо треба, треба підніматися і брати, і робити. Да, ну, не завжди та робота, яку б ти хотів робити. 
але я вирішила, що я не зможу на гуманітарці прожити, що мені краще йти працювати. Ми дуже багато з Соні, вона зараз досі ходить на залізничний вокзал, вона майже рік кожен день ходить туди, волонтери, приймає вакуційні поїзди. От, і коли вже дівчата не справляються, психологи, бо коли виїжджають дуже з таких точок важких, вони, ну, дійсно, ти не хочеш спілкуватися з іншими людьми. І вони так кричать, Соня, тут твої приїхали. Бо вони кажуть, мені легше. Да. Тут це і вони кажуть, що ви розумієте? Соня каже, звісно, я просто зарубіжно приїхав. А, зарубіжно, і тоді люди дійсно вони відчувають, mm-hmm. що ти такий, як вони. І тоді вони ну, зголошуються хоча б там пройти, чаю попити і піти, ну, рішати питання. От. А що, десь Але зараз дуже, теж дуже. ще евакуаційні поїзди? Так. Зараз до сих пір так. ще є? Звідки ну, не є? так багато. Ну, я так розумію, наскільки Софія розказує, з Запорожкою, і ну, тут давай йдуть. Потяги. Не багато, але приходять ще евакуаційні поїзди. А з, може серед ваших знайомих багато ще залишилося десь по околицях, я не знаю, рубіжно? Може ті, хто чекали? Російську владу? Ну, в мене таких майже не було. В мене залишилися ті, які, ну, скажімо так, не, не змогли виїхати по об'єктивним причинам. Ну, наприклад, теж як старі батьки, лежачі. Я вони собі там дають роботи? Та, ну, як город посадили, криниця викопали, бо у нас сірський Донець недалеко, тому це, ну, теоретично можливо. От. Ну, але ж там теж, ну, з тої сторони фонарики, свічки, ну, просто, ну, двоє лежачих батьків, вона каже, я, ну, не фінансово я не найму машину, щоб вивезти, не так, а так, ну, будівля в неї ціла, ну, бо домівка, ну, все одно багато значить. Ну, ну, і... Щоб так через волонтерів, як ви, щоб не приїхали. Ну, зараз вже точно. Ну, ні. Да, зараз ні. Зараз точно. Ну, і вона, знаєте, як каже, каже, ну, Юль, ну, прийдуть наші, а хто їм хліб винесе? І тому, ну, ну, да, позалишалися, ну, більше із-за якихось обставин. Ну, мої знайомі, я розумію, що там залишилися ті, хто й чекав іншу владу, але, ну, мої майже всі знайомі, друзі. Ми там, ми там ну, всі повиїжджали за кордон або тут, на території України. Ну, я ж кажу, вчительський склад весь виїхав. Навіть ми знаємо ну, техперсонал і двірники, сторожа, вони теж повиїжджали. В який бік? Сюди, на Сюди? Україну. Вас там не сприймали за вашу позицію якось вороже чи ні? Чи там ми не ми да, ну то есть у нас не було якого ну знаєте, прям таких ярих uh-huh. стичок. Да, там ну були оповели, виходили в типа там в костюмах, або о, ну носять вишиванку, ну розробили б ви на колку собі, а не вишиванку, чого ви там ходите вишиван? Ну такі якісь, ну такі невеликі, ну звісно були, але щоб таких масових чи прям, ну там до драки, ну, ми мирно жили. Яким хотіли би бачити рубіжно? Напевно, більш дружнішим, щоб наступна біда, яка якщо трапиться, щоб вона більше згуртовувала, а не показувала, хто є на самом ділі, хто. Тобто, щоб любити Україну не тільки наружу, а й внутрі себе. Ну, дуже хочеться, щоб було відбудовано, в нас була гарна інфраструктура, у нас був палац спорту, великі спортивні площадки, майданчики, дитячі майданчики. У нас у місті був асфальт, у нас була зона відпочинку, у нас був парк. Ну, то есть, у нас розвивалася інфраструктура і дуже, у нас буквально, ну, не знаю, в 20-х числах січня тільки відкрили е, поліклініку повністю відремонтовану, 5 поверхів з операційними, з обладнанням, і все це, ну, буквально одна з перших будівель, яка постраждала в місті, це була ну, лікарня. От, хочеться, ну, 
даже, ну, не могу сказать, там, больше, лучше, но хотя бы вернуть на тот уровень, на котором мы ну, покинули свое место. Бо у нас развивалось место. Вот. Ну, у нас были заводы, фабрики, которые работали. И... Ну, дуже, ну... Хочется, чтобы опять был дозвіл ходить до лесу, ходить до речки. Бо мы же понимаем, что если даже мы вернемся, то пойти на эти терены, ну, не знаю, да, когда это будет действительно. Потому что после 2014 года у нас еще не все было разминовано и открыто для відвідування. То сейчас это вообще, ну, то есть... Ну, хочется, конечно, чтобы школу відбудували, Бо у нас школа была прикрашена орнаментом казацкого барокко. Мы дуже завжди, когда писали про свою школу, завжди про це розповідали, что у нас уникальна будівля. Ну, вона дійсно була. И там госпиталь був, коли в 42-му році було місто окуповане німецькими загарбниками. Вот. И вона вистояла. Але, на жаль, цю війну не вся будівля перенесла. Вот. Будете снова на свято собираться за великим столом с <laughs> Дуже сподіваюсь, дуже сподіваюсь. Вот. Ну, и действительно, ну, бо це, ну, знаете, как родина гнездо, как свой дом. Везде гарно, але дома найкраще. Что первое сделать, когда мы победим? Поеду додому. Даже, напевно, я тут залишу Соню Миколку, а сама поеду додому. Потому что, знаете, фотографии, все это, это одно. А вот надо усвідомити, ну, что там. Ну и честно, я понимаю, что это дитяча. Напевно, я очень сподіваюся, что выжили мои кошки, забрать своих кошек. Ну, вот. Поехать, подивитися э, и строить планы. Ну, як, як повернутися, може ближче переїхати, щоб відбудовувати, може ну, там, в сусідніх містах якесь житло знайти, ну, бути ближче до свого міста, ну, і допомагати, чи можеш. Ну, ми вже даже ну, розглядали, що якщо поставити намети і опалювати їх на спортмайданчику, то там можна і дітям викладати. Ну, інтернет зараз є через спутник, то есть, ну, нема такої прям совсем печали. Можна мати бажання і хоч якесь ну, початок, з чого почати відбудовувати. Тому, звісно, дуже хочеться повернутися. Ну, мені кажеться, що ми... Ну, с таким баж... Может, это в мене только такое желание, но мне кажется, с таким желанием людей вернуться домой и відбудувати, что этот процесс ну, пройдет достаточно быстро, потому ну, каждый будет хотеть ну, свое помещение вернуть. Ну, вот там, как складывается. Дякую.